കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ വന്നു സർവേ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഫോൺ കോളായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖകൾ കൂട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മൂല്യമുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാന രേഖകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സർവേ ഓഫീസിൽ കിടന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സി എസ് ഒ അതായത് സെൻട്രൽ സർവേ ഓഫീസിൽ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സങ്കടം വരും ലിതോ മാപ്പ് തുണിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത രേഖകൾ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പ്രധാന പുറമ്പോക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല രേഖകളും ചിതലരിച്ച് പൊടിഞ്ഞു നശിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള ഭൂമിയുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള രേഖകൾ അതായത് നിലം പുരയിടം ഇവ നിർണയിക്കുന്ന അമൂല്യമായ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ സർവേകൾ സംബന്ധിച്ച അവസാന വാക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പൊടി പിടിച്ച് പൊടിഞ്ഞ് നശിക്കുകയാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള രേഖകൾ അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകളെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ പഴയ രേഖകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സർവേ ഓഫീസിൽ പണമടച്ച് ആ രേഖകൾ കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പണമടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന പലർക്കും പൊടിഞ്ഞ രേഖകളും ചിലപ്പോൾ രേഖകൾ ലഭ്യമാകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ആണ് സംജാതമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ പഴയ രേഖകൾ ആവശ്യമായവർക്ക് സർവേ ഓഫീസിൽ പണമടച്ച് ആ രേഖകൾ കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പലർക്കും രേഖകൾ ലഭ്യമാകാറില്ല ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പൊടിഞ്ഞ് നശിച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ പുറമ്പോക്ക് കൈയേറുകയും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത്തരം രേഖകൾ നശിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് മരട് മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ സർക്കാരിന് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരം രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം റോഡ് വികസനത്തിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരുകളുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സർക്കാരിന് തന്നെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഗതി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പണി മുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഇത്തരം കേസുകളുണ്ട് കേരള ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മിഷനും ലാൻഡ് ബാങ്കും സംയോഗിച്ച് കേരള ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് മോഡറൈസേഷൻ മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് മോഡറൈസേഷൻ എന്ന സെമിനാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി റീസർവേ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അനുഭവപാഠം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് സെമിനാർ നടത്തിയത് എന്നാൽ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ പോലും സംരക്ഷിക്കാതെ ഇത്തരം പേക്കൂത്തുകൾ നടപ്പാക്കിയത് കൊണ്ട് ഏതൊരു അർത്ഥവും ഫലത്തിൽ സിദ്ധിക്കുന്നില്ല in the course of delayed implementation the revolutionary land reforms act initiated by the communist party of kendra government digitalization vendi തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനോ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനോ കേരള സർവേ ഡയറക്ടറേറ്റിനോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇത്തരം അമൂല്യമായ രേഖകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനിയെങ്കിലും അധികാരികളുടെ കണ്ണുകൾ ഇതിനു നേരെ തുറക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു